When I was 10 years old, I watched a film about him and I was moved. And I think the reason why I was moved was on the one hand, all these dying mothers and babies. But on the other hand, it was also this um, um, clear mind, or that's how he was portrayed, and this will to, get, to go against anyone. Die Notwendigkeit, die Hand zu desinfizieren, wird da immer bleiben. Um dieses Ziel vollkommen zu erreichen, ist es nötig, die Hand, bevor ein zersetzter Stoff berührt wird, gut zu beölen, damit der zersetzter Stoff nicht in die Poren der Hand eindringen könne. Nach einer solchen Beschäftigung muss die Hand mit Seife gewaschen, dann der Erwirkung eines chemischen Agens ausgesetzt werden, welches geeignet ist, den nicht entfernten zersetzten Stoff zu stärken. Zerstören. Wir bedienen uns der Chlorkarkas und waschen es uns so lange, bis die Hand schlüpfrig wird. Uh, well, 160 years ago, Ignaz Semmelweis was, was working there, whose memory we are uh, cherishing this year. Uh, so he was born 200 years ago and uh, is considered as uh, one of the icons of modern medicine. Fleischer geschrieben, das ist ein Geburtshelfer. Aber dieser Josef Fleischer war der Erste, der über Samuel Weiss äh, lange Artikel geschrieb, geschrieben hat, in, noch in äh, 16 Jahren. Also er war der äh, Bahnbrecher der Samuel Weiss-Kult. Semmelweis is the father of uh, actually hand hygiene, but also the father of hospital epidemiology. Because of his discovery, his major intervention, and the major impact of the intervention on saving lives of mothers and probably children at the time. Hand hygiene still needs to be improved day by day, so we should never forget um, the correct mode of hand washing and remembering that uh, not applying with correct hand hygiene uh, compliance we can harm patients we can also uh, kill we can say do we, do we want to heal or we want to kill this is our choice and he was the first who said this uh, um, through his discovery uh, that uh, washing hands properly save lives so I think overall we have to make hand hygiene easily accessible for everybody at the point of care, but we also need to train people and to educate them. And this education needs to start early on. It needs to start during medical school really, or at the beginning of the career of healthcare workers. Und das ist, das ist der Porte des Jüngers Semmelweis, weil das etwas Ähnliches ist als mein Enkelkind. Ist also, das habe ich oft gesehen, aber das ist, erinnert mich an etwas. Das ist etwas Menschliches.
Sie wohnten hier im ersten Stock, also unter war das Lager und das Geschäft, man nennt es zum Weißen Elefant. Die Kinder hat verbracht das MS hier in diesem Haus. Also meine Eltern haben es mir gesagt, es wäre schön, wenn wir das in dieses Haus eingezogen könnten. Na, natürlich nicht, nur was nur ein Witz. Aber manchmal stelle ich das vor, dass ich hier wohne. Das, das wäre schön. Wenn ich mich meiner gegenwärtigen Überzeugung in die Vergangenheit zurückblicke, so kann ich mich Wehmut, die mich befällt, nur durch einen gleichzeitigen Blick in jede glückliche Zukunft verseuchen, in welcher in und außerhalb der Geberhäuser in der ganzen Welt nur Fälle von Selbstinfektionen vorkommen werden. Im Vergleich mit diesen beiden ungeheuren Zahlen ist die Zahl derjenigen, welche mit denen, welche meine Bef Lehrer befolgen, bis jetzt schon zu retten gelungen ist, verschwinden keine. One hundred seventy years ago, Professor Semmelweis has proven impressively here in this in these buildings um, how effective this method of hand hygiene, hand disinfection, is, and, and by doing so, he saved thousands and millions of lives. Unfortunately, 170 years later, we are still fighting with the same problems. If you look to the data of the European uh, Commission of Disease Control, you will find that every year in Europe, over 2 million people are infected by hospital infections, and 37,000 to 50,000 deaths are, can, can be directly attributed to healthcare-associated infections. Furthermore, a second problem is, that um, the average hand hygiene compliance in Europe is below 50%. And this is one of the reasons why we have such a high infection rate. And the third problem is that the bacteria that we are facing today are by far more dangerous than the childbed fever back at Semmelweis times. It's not so easy to separate facts and emotions, because facts are always presented in specific times, in specific mood. So that's why and how I use Semmelweis case to give us a, give us a lesson what to do in post-factual times. And I think the most important lesson is that we won't fight post-factual times with displaying science as a purely rational and neutral inquiry. We need to come up with something else. So he is the founder of, of a discipline which we call today epidemiology. Uh, and uh, due to this observation, he became the savior of women. And uh, the second aspect uh, is that he uh, had a strong focus on preventive medicine. So not reparative medicine, uh, but uh, taking care that the damage to the body does not occur uh, at first hand. And uh, so, all together, I think it's, it's really worthwhile to, to commemorate uh, Ignaz Semmelweis' many achievements in, in medicine. And uh, f I would say that uh, in our time, he would certainly become a Nobel Prize winner. Sollte es mir aber, was Gott verhüten möchte, nicht genönt sein, diese glückliche Zeit mit eigenen Augen zu schauen, so wird die Überzeugung, dass diese Zeit früher oder später nach mir auf unaufhaltsam kommen muss, noch meine Todesstunde erhalten. Ja. Yeah.